Perfecto. Okay. Ahora, eh, ¿qué está pasando en el país? ¿Qué Ajá. está pasando? Evidentemente hay un, un crecimiento en la valoración positiva de la gestión del presidente Chávez. Hace un año, eh, en, en un año, eh, esta valoración ha crecido 14 puntos. Hoy, 6 de cada 10 venezolanos eh, califican como excelente, buena y regular a buena la gestión del presidente. Paradójicamente, esto se da en un clima de creciente descontento. Entre 6 y 7 venezolanos de cada 10 desaprueban la gestión del presidente en áreas como inseguridad, eh, desempleo, alto costo de la vida, corrupción, desabastecimiento. ¿Okay? Eh, parece una paradoja que crece el descontento, pero además crece la valoración positiva de la gestión del presidente. Eh, 49% está en desacuerdo con la manera como el presidente está gobernando Venezuela. 50% cree que el país necesita un cambio de rumbo, 55% cree que el país va por mal camino y aún así pero, pero, eh, sube ah, la valoración positiva ah, de gestión. Ah, y, chema, eso me llamó mucho la atención sí. cuando revisaba el, el, el monitor país que se llama el informe. Mm. ¿Cómo es posible que, que haya gente que, que, que valore positivamente la gestión de gobierno y al mismo tiempo diga que las cosas van por buen camino? Okay. Eso suena raro. Sí, que van por mal camino. Que van por mal sí. camino. Pero ¿cómo eh, eh, el, la gestión del presidente es calificada positivamente, fundamentalmente en áreas como vivienda, salud, educación y política exterior. En inseguridad, desempleo, eh, alto costo de la vida, son temas críticos y, 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 y cuentan con una desaprobación mayoritaria por parte de la población. Frente a los problemas los venezolanos responden racionalmente desde su experiencia objetiva por el agravamiento de los problemas y la falta de soluciones o lo que perciben como agravamiento de los problemas y la falta de soluciones cuando se les pregunta después sobre el presidente Chávez responden emocionalmente desde la valoración afectiva que se ha establecido entre el líder carismático o el líder religioso y las masas populares. Ahora, eso, eso lo del descontento frente a los problemas cotidianos, eso digamos es uh -huh. comprensible, ¿no? Este, hay gente que puede perfectamente caer en un hueco y, y, y tiene descontento porque cayó en el hueco. Ahora, que llegue una persona a la conclusión de que las cosas van por buen camino, pero la gestión de, de van por gobierno, mal camino. Perdón, perdón, que las cosas van por mal camino, pero la gestión de gobierno es eh, buena, excelente, regular a buena. Este, yo no sé, yo no consigo a nadie que diga eso en la calle. Es, 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 Así es, es, es el mismo, una, ¿no? Sí, sí, es contradictorio, es paradójico, Porque pero se, se supone ocurre. que las encuestas son de gente que está de carne y hueso, ¿no? Claro. Que las consigue, que Repito, frente a los problemas, los venezolanos responden racionalmente, desde su experiencia diaria, cotidiana. Frente al presidente Chávez, responden emocionalmente. Chávez es un líder religioso. ¿Qué valora la gente en la gestión del presidente Chávez? ¿Cuáles son las cualidades fundamentales? No es tanto la gestión, o no es fundamentalmente la gestión, es la percepción de que el presidente Chávez es un hombre bueno, tiene buenas intenciones, tiene excelentes ideas y proyectos y quiere a los pobres. En el caso de los líderes carismáticos, religiosos, nunca son los culpables. El culpable siempre es otro. Además, los venezolanos no perciben a Chávez como un presidente. Es más, perciben a Chávez más bien como el amigo, el padre, el marido, el padre que no tuvieron, el marido que se fue. Eh, eh, cuando habla el presidente Chávez, no habla como un presidente, no habla con las formalidades de un presidente, habla como si se sentara en la mesa de tu casa, de la sala de tu casa, a conversar. Y habla de sus intimidades, Ahora, y echa cuentos, sí, y, y, y en esa medida va colocando ideas. Sí, Entonces, sí. La, la percepción de que Chávez es bueno, tiene buenas intenciones y quiere a los pobres, es una variable fundamental que incide en la percepción de valoración positiva de gestión. Perfecto. Ahora, si tuviéramos a una persona con esas características, 12 años, ¿verdad?, dando discurso y no haciendo nada sino dar discurso, Difícilmente eso es sostenible en el tiempo. Tiene que haber una base de gestión que, 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 digamos, que vaya convirtiendo los, las expresiones verbales en, en, en materialización sí, de eh, cosas. Entonces, allí surgen las misiones, la misión, las obras de infraestructura, educación, salud. de cosas, educación, salud, que, y el discurso. que puede exhibir el gobierno exhibir. Sí y que entiendo que según esa misma encuesta son valoradas positivamente. Sí, la, la, te, te repito, vivienda, salud, educación y política exterior son, varia, son, son áreas donde el presidente obtiene una calificación positiva. Pero fundamentalmente lo que incide 
dramáticamente en esa valoración positiva es esa percepción de que el presidente es bueno, tiene buenas intenciones y quiere a los pobres, se ocupa de los pobres, no ha resuelto los problemas fundamentales, pero los pobres no tienen otra opción. Todavía, todavía para la gente la única opción, la posibilidad de mejora, la esperanza siguen concentradas en el presidente Chávez y sobre